আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সেভেনের ইংলিশের ইউনিট ফোর লেসন ফোর পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বা ইলেভেন পেজ নাম্বার থার্টি নাইন আমরা এখানে দেখছি যে বলেছে নাও এখন ড্র আ পিকচার এখন তোমরা একটু আর্ট করো বা ছবি আঁকাও ড্রয়িং করো পেন্টিং করো ছবি আঁকাও কিসের ছবি অফ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স তোমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা ছবি মানে আর্ট করো ড্রয়িং করো অ্যান্ড ডেসক্রাইব বর্ণনা করো দেম সেগুলো ইন আ শর্ট প্যারাগ্রাফ মানে প্রথমে ছবি আঁকাও এবং এই ছবির উপরে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লেখো ইউজ অল থ্রি ডিগ্রিজ তোমার এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে জানো এই পজিটিভ ডিগ্রি কম্পিটিটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই সবগুলো ডিগ্রি যেন থাকে ইন ইউর ডেসক্রিপশন তোমার এই প্যারাগ্রাফে লেটার এখানে লেটার মানে চিঠিপত্র নয় লেট লেটার মানে পরে পরে পেস্ট ইট এটাকে পেস্ট করো মানে আঠা দিয়ে বা মানে কোনো কিছু দিয়ে এটাকে লাগিয়ে দাও অন দ্য ওয়াল ওয়ালে মানে সেটা হতে পারে আঠা দিয়ে লাগানো অথবা স্কচ টেপ দিয়ে লাগানো তোমরা এইটাকে পেস্ট করে দাও লাগিয়ে দাও অন দ্য ওয়াল ওয়ালে অ্যান্ড এবং ইনভাইট ইনভাইট করো আমন্ত্রণ করো মানে নিমন্ত্রণ করো ইয়োর ফ্রেন্ডস টু রিড ইট এবং তোমার ফ্রেন্ডদেরকে বন্ধুদেরকে এইটা পড়ার জন্য ইনভাইট করো এখন আমরা এখানে যে ছবিগুলো দেখছি তোমরা এই রকম ছবি আঁকতে পারো যে একটা বাবা থাকবে একটা মা থাকবে তারপরে একটা ছোট মানে ছোট দুটো বাচ্চা থাকবে অথবা ছোট একটা বাচ্চা দিবে কোনো কোনো ফ্যামিলিতে তিনজন থাকে কোনো কোনো ফ্যামিলিতে চারজন তোমরা এরকম ছবি আঁকতে পারো অথবা এরকম করে তিনজনের একটা মনে করো যে ছবি তোমরা ড্রয়িং করতে পারো তোমরা এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারো যে এরকমও তোমরা আঁকতে পারো অথবা যদি মনে করো যে আমরা শুধুমাত্র সাদা মাটা করে আঁকবো তাহলে এইরকম নয় আমরা একদম সহজে আঁকবো এইরকম করে আমরা পেন্সিল দিয়ে এইরকম করে সহজেই আঁকতে পারি এই ছবিগুলো কিন্তু একদম খুব সহজেই আঁকা যায় গোল করে দিলে মাথা হয়ে গেল তারপরে দুটা ফোটা দিলে চোখ হয়ে গেল এখানে তিন কোনা দিলে মুখ হয়ে গেল এখানে দেখো চুলের একটা ডিজাইন করেছে এই রকম করে তোমরা সহজেই কিন্তু এই ছবিটা আঁকতে পারো আর এই ছবিটা কিন্তু আঁকা অনেক একটু কঠিন হবে কারণ এটাতে রঙের অনেক ব্যবহার আছে কোথাও রং দেখো গাঢ় তারপরে দেখো একটু ডিপ তার চেয়ে ডিপ কোথাও হালকা রং কিন্তু এখানে কিন্তু একদম সহজ মানে জাস্ট আউটলাইন দিয়ে তোমরা প্রয়োজনে এই চুলগুলোকে কালো করলে তারপরে এই জামাগুলোকে নীল সবুজ লাল এগুলো রং করে দিলে কিন্তু এটা অনেক সুন্দর হবে কিন্তু এটা আঁকা কিন্তু অনেক সহজ এরপরে তার চেয়েও সহজ এই রকম করে আঁকা মানে একদম ছোট বাচ্চারা কিন্তু এরকম করে আঁকে তোমরা এই রকম করেও আঁকতে পারো তারপরে এটা দেখো এটার চেয়ে আরও একটু মনে করো যে একটু তার চেয়ে একটু বেশি এভাবেও তোমরা আঁকতে পারো তো তোমরা এখানে যেগুলো ছবি দেওয়া আছে তোমাদের যার যেটা মনে হয় তোমরা সেই রকম করে ছবি আঁকবে অথবা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তোমার ফ্যামিলির একটা ছবি এঁকে দাও এঁকে দেওয়ার পরে তোমার যে তুমি যে ছবিটা আঁকলে এই ছবির উপরে একটা প্যারাগ্রাফ লেখো এখানে বলেছে ইউ ক্যান রাইট দ্য প্যারাগ্রাফ তুমি প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারো অ্যান্সারিং দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স মানে তোমার প্যারাগ্রাফের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন পাওয়া যায় অর অথবা ইউ ক্যান রাইট অন ইউর ওন অথবা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তোমার প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারো প্রশ্নগুলো কি হাউ মেনি মেম্বার্স আর দিয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি তোমাদের ফ্যামিলিতে কয়টা সদস্য আছে কয়জন সদস্য আছে সেই কথাটা উল্লেখ করবে হু আর দে সেই সদস্যরা কে কে হু ইন হু ইজ দ্য ইয়ংগেস্ট কে সবচেয়ে ছোট অ্যান্ড হু ইজ দ্য এলডেস্ট কে সবচেয়ে বড় হু ইজ দ্য মোস্ট কেয়ারিং অ্যান্ড হেল্পফুল তোমাদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে কেয়ারিং বা যত্ন নেয় কে কে বেশি হেল্পফুল এই কথাগুলো তোমার প্যারাগ্রাফের মধ্যে যেন থাকে তাহলে পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বারটাও একটু দেখে নেই হু ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড তোমার ফ্যামিলির মধ্যে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড কে অ্যান্ড হু ইজ নট অ্যাজ ফ্রেন্ডলি অ্যাজ মানে কে তোমার কাছে ফ্রেন্ডলি নয় তার মতো তার মানে তোমাদের পরিবারে কিন্তু মানে সবার পরিবারেই একজন কিন্তু ঘনিষ্ঠ বেশি থাকে সেটা মা হতে পারে বা বাবা হতে পারে আবার যদি মা যদি বেস্ট ফ্রেন্ড মনে করি তাহলে বাবা কিন্তু তার মতো অত ঘনিষ্ঠ নয় সেটা তোমরা উল্লেখ করবে তারপরে হু ইজ দ্য মোস্ট 
হার্ড ওয়ার্কিং পারসন তোমাদের ফ্যামিলিতে কে হার্ড ওয়ার্কিং বেশি মানে কে বেশি কঠোর পরিশ্রম করে সেটা হতে পারে তোমার মা অথবা তোমার বাবা হু এলস ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ হার এবং তার মতো আরও কাউ কাউকে কম্পেয়ার করা যায় কি না যে যদি তোমাদের ফ্যামিলিতে দুই জন থাকে হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন তাহলে সেটা তোমরা উল্লেখ করতে পারো তারপরে হোয়াট ডু ইউ লাভ মোস্ট তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি তাহলে তোমার পরিবার সম্পর্কে আচ্ছা তাহলে তোমার এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ যদি লেখো তাহলে তোমরা এরকম লিখতে পারো একটা হেডলাইন দেবে আওয়ার ফ্যামিলি দিয়ে নিচে একটা আন্ডারলাইন করবে এবং এটা মাঝখানে লিখবে এরকম ডানে বা বামে চেপে নয় মানে মিডল অ্যালাইনমেন্ট করবে তারপরে এরকম লিখতে পারো যে দ্য গ্রুপ অব দ্য নিয়ারেস্ট অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট পারসনস মানে নিয়ারেস্ট মানে নিকট নিকটতম নিকটের লোক কাছের লোক অ্যান্ড ডিয়ারেস্ট মানে সবচেয়ে প্রিয়জন তাহলে নিকটজন এবং প্রিয়জনদের যে গ্রুপ যে দল সেটাকে বলা হয় মানে যেখানে উইথ ফাদার সেখানে যেখানে বাবা থাকবে মাদার সিস্টার ব্রাদার এটসেট্রা এগুলো যেখানে থাকে ইজ কলড আ ফ্যামিলি এই গ্রুপকে বলা হবে ফ্যামিলি বলা হবে আই লিভ ইন আ ফ্যামিলি আমি একটা ফ্যামিলিতে বাস করি পরিবারে বাস করি দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন আওয়ার ফ্যামিলি আমাদের পরিবারে চারজন সদস্য আছে এই যে দেখো এখানে কিন্তু আমরা এই পশ্চিমের অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এই যে এক নাম্বারের হু আর দে সেটা কিন্তু আমরা এরপরেই পেয়ে যাব তারা হলো দে আর মাই ফাদার মাদার সিস্টার অ্যান্ড মি এখানে কিন্তু কমা ছাড়া পড়ে গেছে এখানে কমা দিবে আর সিস্টারের পরে দিবে না কারণ এখানে অ্যান্ড আছে অ্যান্ডের আগে কমা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যাই হোক মাই সিস্টার আমার বোন ইজ দ্য ইয়ংগেস্ট অ্যান্ড মাই ফাদার ইজ দ্য এলডেস্ট আমার বাবা সবচেয়ে বড় এবং আমার ছোট বোন সবচেয়ে ছোট মাই মাদার আমার মা ইজ দ্য মোস্ট কেয়ারিং অ্যান্ড হেল্পফুল ইন আওয়ার ফ্যামিলি তাহলে আমার মাই হল আমাদের ফ্যামিলির সবচেয়ে যত্নবান এবং সাহায্যকারী বা সহায়ক বা হেল্পফুল সদস্য এরপরের অংশে আমরা লিখব মাই মম ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড আমার মাই হলো আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন মাই ফ্যামিলি বাট কিন্তু মাই ফাদার ইজ নট অ্যাজ ফ্রেন্ডলি অ্যাজ মাই মম আমার বাবা আমার মায়ের মতো এত ফ্রেন্ডলি আমার কাছে নয় মানে আমার মাই সবচেয়ে বেশি ফ্রেন্ডলি মাই ফাদার ইজ দ্য মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং পারসন আমার মা সবচেয়ে বেশি আমার বাবা সবচেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রম পরিশ্রমী মাই মাদার ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ হিম ইন হার্ড ওয়ার্কিং মানে আমার মাও আমার বাবার মতো কঠোর পরিশ্রম করে আই লাভ টু ট্রাভেল আমি ট্রাভেল করতে ভালোবাসি উইথ মাই ফ্যামিলি মোস্ট আমার পরিবারের সাথে আমি একসাথে ট্রাভেল করতে বা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভালোবাসি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এই রকম করে তোমরা এই প্যারাগ্রাফটা তৈরি করতে পারো অবশ্য তোমরা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে সুন্দর ভাষা দিয়ে তোমরা করতে পারবে তবে মনে রাখবে যে এই সাতটা প্রশ্নের অ্যান্সার যেন থাকে আর ফ্যামিলি নিয়ে যেহেতু এই কারণে প্রথমে আমরা সেন্টেন্সটা দিয়েছি যে ফ্যামিলি কাকে বলে বা ফ্যামিলি কি সেই সম্পর্কে আগে দিয়েছি তারপরে এই রকম সাতটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়ে আমরা এই মানে প্যারাগ্রাফটা সাজিয়েছি আচ্ছা তাহলে তোমরা এই রকম করে প্যারাগ্রাফ লিখবে তবে অবশ্যই একটা প্যারাগ্রাফে বেশি প্যারা করবে না এক প্যারাতেই শেষ করবে আমাদের এখানে একটু বড় করে দেখানোর জন্য আমরা দুটা পৃষ্ঠা নিয়ে আমরা এখানে করলাম মানে দুটা স্লাইডে তোমরা অবশ্যই একটা প্যারাতেই তোমরা শেষ করবে আচ্ছা তাহলে এখন একটা হোমওয়ার্ক করো একটা সেন্টেন্স তৈরি করো মেক সেন্টেন্স উইথ ফ্যামিলি ফ্যামিলি এই ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখে কমেন্টে করে পাঠাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু এবং দেখো সেই সাথে এই চ্যাপ্টার ফোর বা ইউনিট ফোর এটা কিন্তু আমরা শেষ করে ফেললাম তাহলে আমরা এখন ইউনিট ফোরকে গুডবাই জানাচ্ছি এবং ইউনিট ফাইভকে আমরা এখনই ওয়েলকাম জানাই আমরা শীঘ্রই ইউনিট ফাইভ আমরা শুরু করব বা চ্যাপ্টার ফাইভ শুরু করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবে কারণ আমি আশা রাখি যে তোমরা যদি ভিডিওগুলো দেখো অন্তত পক্ষে ওয়ান আওয়ার টাইম একটা ঘন্টা সময় তাহলে তোমরা অবশ্যই ইংলিশে ভালো করতে পারবে আর সেই কামনা করে এখানে রাখছি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বন্ধুরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাতে কিন্তু তোমাদের পক্ষেই ভালো হবে যে এই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা খুঁজে পেতে তোমাদের সুবিধা হবে এবং 
बेल आइकन अन कर रखे तुम्हारा सवार आगे क्योंकि भिडियोगो देखते पा चैनल सकल सबसक्राइबर आल्ला सुखे रख शांति रखदे रख तीवन उन्नत करुण अमीन असलमकुम वरहमतुल्लाह